안녕하세요. 도라빗입니다. 거의 대부분의 사람들은 성장하면서 세상은 자기 뜻대로 자기 맘대로 되지 않는다는 것을 알게 됩니다. 여러 가지 과정을 통해 내면이 건강하게 단단하게 성장한 사람들은 이런 게 세상이니까 이게 당연한 거니까 사람이라면 수도 없이 실수하고 실패하고 실망을 겪으면서 살 수밖에 없다는 것을 깨닫고 받아들이게 됩니다. 그들은 또한 실수하면서 실패와 실망을 겪게 되면 그 실수와 실패를 통해 배우고 성장하게 된다는 것을 알고 있고 그렇게 생각하는 걸 당연하게 받아들여서 작은 실패나 실수로 실망하게 되어도 금방 회복하고 다시 일어나서 또 도전하고 방법을 찾는 노력을 하게 됩니다. 그런데 나르시시스트 부모 형제랑 같이 살다 보면 정상 범주의 부모와 살면 겪지 않을 수도 있는 겪을 필요가 없는 겪어선 안 되는 실패와 좌절, 절망까지 더해지는 삶을 살게 되다 보니 그들은 자신이 뭘 해도 실수만 하는 사람, 뭘 해도 성공은 해볼 수 없는 실패자인 것처럼 느껴지게 되어 자신에게 실망하고 좌절하고 무기력해지는 삶을 반복하면서 살게 됩니다. 그러다 결국 엄청난 패배주의에 빠져 모든 해보기도 전에 겉부터 먹고 그 어느 것도 도전해보려는 의욕이나 의지가 사라지게 되어 살아도 사는 것 같지 않은 죽지 못해 사는 사람이 됩니다. 나르시시스트 부모, 형제들은 아주 작은 실수나 실패를 엄청난 실수인 것처럼 크게 확대해서 지적, 질책하고 비난과 비판을 합니다. 거기서 더 나아가서 잘할 수 있는 일들까지 무조건 꼬투리와 트집을 잡고 정작 자기 자신도 못하는 걸 하라고 하면서 온갖 비난과 비판을 퍼붓습니다. 나르시시스트가 실수와 실패를 주장하니까 피해자는 당연히 당황하고 불안해서 실수하게 되는데 나르시시스트는 그걸 기다렸다가 피해자를 또 비난하고 공격합니다. 그들 사이에서 약자의 위치에 있는 자녀, 형제, 스케이프 고트일수록 자신감 상실은 물론 지속적으로 자책하고 자악하면서 결국 자신을 굉장히 못난 존재라고 생각하게 되어버립니다. 그런 환경에서 성장하게 되면 크게 세 가지 부류의 코디펜던트 성인으로 성장하게 됩니다. 첫 번째, 부모와 똑같은 가해자, 나르시시스트가 됩니다. 유전적인 나르시시스트는 물론이고 후천적인 나르시시스트가 되어 부모가 한 것과 똑같이 사람들에게 비난과 비판을 하게 됩니다. 두 번째, 부모에게 당하는 피해자, 에코이스트가 되어 자신의 존재 자체를 무시하고 부정하고 미워하고 싫어하는 코디펜던트가 됩니다. 세 번째, 가해자인 나르시시스트와 피해자인 에코이스트가 섞인 코디펜던트입니다. 사실 에코이스트라고 해서 나르시시스트적인 면이 아예 없다고 볼수 없고 반대로 나르시시스트라고 해서 에코이스트적인 면이 아예 없다고는 볼수 없기 때문입니다. 내가 코디펜던트로 성장했다면 자기가 성소하는 말투와 말의 내용, 표정이나 태도, 마음가짐이나 생각 등을 꼼꼼하게 분석해 보는 것이 좋습니다. 난세 가지 중 과연 어떤 코디펜던트일까를 분석해 봤을 때첫 번째, 부모와 똑같은 가해자인 나르시시스트들은 자기를 돌아볼 능력이 아예 없으니까 기회는 원천 박탈됩니다. 안 됐지만 어쩔 수 없습니다. 두 번째, 자신이 양심 있는 에코이스트, 스케이프 보트 성향이 강하다면 나르시시스트의 먹잇감, 영순이이기 때문에 반드시 살펴봐야 합니다. 이들은 작은 성취감을 자주 느끼는 연습을 하면서 자신감을 회복해야 합니다. 겸손 아닌 겸손의 말, 예를 들어 전 덜렁거려서 실수를 자주 해요. 전 머리가 나빠서 잘 까먹어서 죄송해요. 저 때문에 힘드시죠? 등등 쓸데없이 자기를 먼저 낮추는 말을 하지 말아야 합니다. 좋아달라고 하지 않는데 
먼저 가서 제가 도와드릴게요. 제가 할게요. 같은 타인을 배려하는 말이나 행동도 주의해서 해야 합니다. 물론 좋은 사람들은 그런 경우 이해해주려고 도와주려고 하고 좋게 보지만 나르나 소페는 아하 너 그렇구나 하고 대번에 먹잇감인지 알아채고 그걸 빌미로 낚아채면서 개무시하고 압박, 협박, 누명을 씌워 물감해고 지 맘대로 지 편한 대로 조종하고 부려먹기 때문입니다. 세 번째, 나르시시스트와 에코이스트가 섞여 있는 경우도 많은데 본인은 자신이 뭐가 잘못되어 있는지 전혀 못 느낄 수 있습니다. 그래도 운이 좋게 양심이 있어서 에코이스트 성향이 좀더 강해서 뭔가 느낌이 왔다면 나의 어떤 면이 나르시시스트 같은지 어떤 면이 에코이스트 같은지를 꼼꼼하게 살펴보고 안 좋은 면은 반복 훈련을 통해 하나씩 고쳐가는 것이 좋습니다. 이런 코디펜던트들은 자기는 물론 타인도 헷갈립니다. 뭐는 아무렇지도 않게 나르시시스트처럼 사람 개무시하는 말이나 행동을 하고 뭐는 에코이스트처럼 굽실굽실 거리면서 상대에게 맞춰주기도 하니까요. 몇십 년 동안 몸에 배어 있었던 진짜 무의식적으로 하는 행동이기 때문에 한 번에 고치는 건 엄청 힘들고 그게 당연한 거니까 몇번 실패했다고 쉽게 포기하거나 좌절하면 안 됩니다. 이번 나는 솔로 16기 방수를 보면 방수가 바로 이런 세 번째 부류의 코디펜던트라는 걸알수 있습니다. 요즘 서서히 나르시시스트나 소시오패스들이 사회 문제로 부각되어서 그들의 정체를 밝히려고 노력하는 사람들이 하나 둘씩 나오고 있습니다. 언젠가는 나르소패들이 숨만 쉬어도 알아차리게 될 날이 올 것입니다. 그러니까 만약 자신이 나르시시스트 같다거나 그런 악한 면이 있는 걸 발견했다면 사전에서 하루라도 빨리 완전히 소각 소멸시키는 것이 좋을 것입니다. 안 그러면 역으로 사회에서 왕따, 은따를 당하게 될 수도 있으니까요. 이번 영상은 여기까지 하겠습니다.